皆さんどうもこんにちは、タイノスケです。フレスコで描いたこの絵を、Photoshop でこのように調整しました。もう一回、フレスコで描いた絵を、Photoshop で調整。全体がキリッと引き締まりましたよね。今回は、フレスコと Photoshop の連動について、そして絵の最終調整のヒントについて解説しようと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは、スタート。まずはフレスコで絵を描く様子なのですが、今回の動画はフォトショップでの調整がメインなので、超高速再生で一気にご覧いただきます。下書きが終わりました。次に線画です。下書きも線画もブラシは鉛筆を使っています。色の下塗りです。ブラシはマーカー。この後、フォトショップで調整することを考えて、レイヤー分けをしています。細部の書き込みです。ブラシは鉛筆とマーカーを使っています。書き込みの様子をご覧いただきながら、絵ができた後に、フォトショップで何をしようと考えているかをお伝えします。フォトショップで調整すること1。1色相の調整。もうちょっと赤っぽい方が良かったな、とか、青っぽい方が良かったな、なんて書き終わってから考えたりしますよね。フレスコにも色相調整ツールはありますが、フォトショップの機能を使うことで、より繊細に調整ができます。フォトショップで調整すること2、ぼかしによる遠近感の強調。絵の手前や奥がぼけることで奥行き感が出ます。そのために絵をレイヤー分けして描いています。ここは後からフォトショップで調整すると考えてあらかじめ準備をしています。フォトショップで調整すること3、絵全体の引き締め。私はある意味フォトショップにここを一番期待しています。絵が出来上がった時になんか少し緩いなぁ、もうちょっとキリッと引き締めたいなぁなんて時ありますよね。そういった時はフォトショップで引き締めることができます。後ほど実際にお見せしますね。フレスコはフォトショップと連動するということは、フォトショップで調整した後に、またフレスコで書き足したり、書き直したりすることができます。この行ったり来たりできるというところがすごいなと思います。二つのソフトのいいところを使い合って、行ったり来たりして作品の精度を高めていける。Adobe ユーザーの絵描きにはたまりません。はい、ここでフレスコの絵が完成しました。これを保存します。そうすると自動的にクラウド上に保存されます。パソコンで Photoshop を開いてみます。ここにありますね。ちゃんと保存されています。これをクリックすると、そのまま開きました。レイヤーの状態もしっかりと連動していますね。ただ、レイヤーに名前はありません。ここでレイヤーに名前を付けます。フレスコ上では現在レイヤーに名前を付けることができないんですね。ここは将来の改善を期待したいところです。では、フォトショップで調整すること1、色相の調整をします。私が色相を調整したいのは、このアイスです。書き終わって見てみると、ちょっと元気のない色味に感じます。少し緑色に寄ってるみたい。もっと新鮮な感じにしたいですね。アイスのレイヤーを選択して、色調補正から特定色域の選択を選びます。イエロー系を選んで調整しますこんな感じでしょうか美味しそうなバニラの色になりましたフレスコの色相調整機能ではこのような繊細な調整はまだ難しいですフォトショップで調整することにぼかしによる遠近感の強調まずは背景をぼかしますうんこんな感じ手前や奥のお皿、手前や奥のチェリーもぼかします。どうでしょう奥行きが出ましたよね。ただ、ぼかしたことでハイライトに元気がなくなりました。ツヤ感がちょっと失われましたね。フレスコに持って行って書き足しましょう良、はい、くなりました奥行きがありつつツヤ感が出ていますもう一度フォトショップに持っていきますフォトショップで調整すること3絵の引き締め
。私は絵を引き締めるときにこのレベル補正を使います。まずは背景のトーンを少し落としつつ引き締めたいと思います。はい、こんな感じで引き締まりました。では最後に絵全体をキリッと引き締めます。一番上のレイヤーを選択して、ここにもレベル補正があります。ここからエフェクトを適用すると、そこから下のレイヤーすべてに適用されます。どうでしょうぐっと引き締まりましたよね。フレスコのこれが、フォトショップでこうなりました。ということで、絵ができました。熊野実という大阪を描き足しました。フレスコとフォトショップの連動と最終調整、いかがでしたかフォトショップとは言うまでもなく、写真画像の調整編集ソフトの最高峰ですそんなソフトと連動して自由に行ったり来たりできるフレスコもしフォトショップをお持ちで他にお絵描きソフトを探しているという方はフレスコがおすすめですよもしこの動画が良かった役に立ったと思ったら高評価ボタンをお願いします応援してもいいよという方はチャンネル登録もお待ちしていますねそれでは最後までご視聴ありがとうございました。<音楽>